Muy buenos días y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Eh, mi nombre es Oscar Ávila, eh, soy miembro de la Junta Directiva del Cybersecurity SIC. Eh, y eh, hoy día eh, vamos a tener una charla de cómo crear un CERT y sus fundamentos. Eh, quisiera darles un poco una, una breve reseña de, de, de cómo llegamos a la actividad de hoy. Como ustedes saben, eh, el grupo de nosotros ha estado organizando varios webinars durante el mes eh, y eh, justamente estamos impartiendo un, bus, eh, un, un curso eh, eh, a solicitud de, de, de ISO Global y quisimos empatar eh, esta actividad con la, con la, con la seguidilla de, de webinars justamente para conmemorar el mes de la ciberseguridad y generar conciencia sobre ciertos tópicos de mucho interés y sin duda alguna eh, la creación de un CERT eh, en, ya sea nacional, eh, de, en un sector, en una comunidad específica, realmente es de mucha importancia. Entonces nosotros como grupo quisimos, quisimos abordar este tema y eh, Julio, Julio y yo, eh, 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 vamos a ver, eh, dec decidimos eh, 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 realizar esta actividad eh, el día de hoy. Eh, vamos a ver, mucha gente conoce a, a Julio, eh, un excelente eh, profesional, pero eh, siguiendo los protocolos, eh, Julio, para quienes no lo conocen, Julio es ingeniero en, en sistemas, con, una, con especialización en telecomunicaciones y seguridad de, la, eh, seguridad de la información. Tiene más de 20 años de experiencia en, en el área de ciberseguridad y tiene mucha experiencia en lo que es la creación de CERTs. Eh, tiene un, una gran cantidad de, de certificaciones y eh, ha sido expo expositor en, 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 en tanto nacional como internacional. Para los que no saben, Julio es... Es, 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 es argentino, y eh, no quiero de, dilatar más eh, eh, con la presentación de Julio e, y irnos directamente a la, a la, a la presentación que es, que es la parte que nos tiene acá el día de hoy. Julio, un placer, eh, aparte de ser buen amigo, tenerlo en el, 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 el día de hoy, compartiendo la, la, la experiencia y conocimiento que tiene en esta, en esta materia. Bueno, muchas gracias Oscar. Eh, bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Eh, bueno, hoy como comentó Oscar, eh, el día de vamos a ver un poco lo que es la parte de lo que es la creación de un CECIR, ¿no? Pero vamos a ver la parte de fundamentos. Después eh, dos colegas más que también tienen mucha experiencia van a trabajar, van a hablar sobre el tema de parte de operación y, y un poco sobre otro tipo de desarrollo con ejercicios y, y mucho más avanzado. Eh, Hoy en sí, vamos a bajar el retorno, ahora sí. Vamos a ver lo siguiente. No nos quiero aburrir mucho con respecto a lo que corresponde a todos los incidentes que está pasando el día a día. ¿no? Por ejemplo, creo que la mayoría de nosotros está preocupado en la actualización de, de lo que es la parte de, de Wi-Fi o todo lo que es la parte de Tracker, que, que curiosamente apareció ahora. Pero una de las cosas que a veces uno se pregunta es, ¿apareció ahora o apareció hace mucho tiempo? Es una linda pregunta y lo dejo ahí como interrogante. Porque los que trabajamos en el tema de seguridad y conocemos algún, un poco los, los años y un poco cómo se va desarrollando, sabemos que muchas de las vulnerabilidades o, o fallas en los sistemas no es de ahora. Lleva mucho tiempo. Y a veces se utilizan y no se, no se publican, hasta que después pasa un tiempo determinado y de acuerdo a, a los investigadores o a la gente que ha descubierto, decide publicarlas o comercializarlas para después que salgan los palos. ¿no? Pero quería hacer un, una, una breve introducción hacia atrás. Esto es una slide, por ejemplo, que es del año 2015. En el 2015 nos preocupábamos por el tema de los DNS. Había algo realmente muy grave con el tema de los ataques a los root servers. Realmente pasó eh, algo rápido, pero fue una gran preocupación para los que trabajamos en el tema de infraestructura y el tema de seguridad. ¿no? Realmente estábamos 
muy preocupados, tratando de mitigar, tratando de cambiar, hacer cambios de configuraciones. Y lo puntualmente que teníamos acá eran ataques de negación de servicios por un grupo de activistas o, por ejemplo, eh, o personas que realmente tenían ganas de, eh, de generar estos tipos de problemáticas y, y estos incidentes, que en realidad son delitos, ¿no? En algunos países. Cuando hablamos de DNS también se habla del tema de infraestructuras críticas. Después vamos a hablar un poquito más. Después, siguiendo un poco la línea de tiempo en el 2015, se hablaba del tema del de primer corte de suministro eléctrico eh, a una central. Realmente, que afectó? Que fue la de Ucrania, que realmente a través de un exploit, y de un troyano puntualmente, afectó a toda la organización del suministro eléctrico. Siguiendo un poco la línea de tiempo, tenemos también empezar con el tema de los ransomware a una, a una actividad eléctrica de Israel, que también fue afectada. Siguiendo... Con lo mismo vamos a encontrar en el 2016, donde empezaron a trabajar sobre el tema de a las entidades financieras. Todo esto, digamos, les estoy comentando, y abajo van a ver que tienen sus, sus correspondientes links públicos, es información pública, es información que no es algo clasificada, es algo realmente que, que fue comunitada, y que, así como esta información, hay muchísima información de estas características. Eh, también empezó a trabajar sobre el tema de, eh, de los ataques a hospitales. Si bien los conocidos o más difundidos fueron de este año, ya empezaron hace mucho tiempo a escucharse o a reportar este tipo de ataques. Puntualmente, la noticia esta que está en, en la filmina hace, hace referencia a hospitales alemanes, pero también fueron de, de, de parte de Estados Unidos, fueron de parte de Inglaterra, fueron de Australia, de Finlandia, de muchos lugares realmente fueron atacados. ¿no? Después, si seguimos con la línea de tiempo del 2016, vamos a encontrar, por ejemplo, donde eh, unas compañías sufrieron, por ejemplo, a través de una estafa de phishing, una gran cantidad de pérdidas económicas, que cuando ya le avisaron a, a las FBI, ya les FBI, ya habían retirado el dinero. Lo más interesante es que estas transacciones se realizó desde China, y claro, en ese momento China estaba desferiado, no, no los bancos estaban cerrados, porque era un día festivo de China. Entonces, las, las efectividad, el, la efectividad de ese ataque fue muy buena para los delincuentes. También, eh, si seguimos hablando con temas de infraestructuras críticas, eh, como un comentario, dentro de una planta nuclear en Alemania también fue afectado, no solamente de esto, históricamente sabemos que hay muchas plantas o, eh, que fueron afectadas no solamente de Europa, sino de Estados Unidos y de la parte de Asia. Con la parte de SWIFT, de la parte de lo que es transacciones de referencias bancarias, también fue afectado y es conocido por el tema del, del gran robo o la gran estafa que hay que realizar, ¿no? o sea, a través de técnicas y y diferentes eh, mecanismos que todavía están en temas de investigación, lograron transferir una gran cantidad de dinero, donde se recuperó un gran porcentaje, pero no en su totalidad. Y así podemos seguir, seguimos hablando, por ejemplo, de centrales, por ejemplo, de Michigan, podemos seguir hablando, por ejemplo, de cuestiones de APT, ya directamente contra una empresa de defensa, que es un contratista suizo, ¿no? donde realmente fue afectado, podemos seguir hablando sobre el tema de las comunicaciones, APT en comunicaciones cifradas, donde esto es realmente hay bastante información, o donde cada vez es más sensible este tema y es más público también en, en, en el tema de difusión en diferentes tipos de foros o en diferentes tipos de países con respecto al tema de las comunicaciones. ¿no? Esta noticia, si bien habla de una falla de seguridad, que tenían los sistemas de, de mandos de, de los automóviles, pero en realidad existen otro tipo de vulnerabilidades que son conocidos colegas, que incluso hicieron sus presentaciones hace poco en diferentes exposiciones, y realmente hay una preocupación, porque estamos viniendo sobre un poco el tema de los coches autónomos, el tema de, de, las, de, el tema de eh, la parte de la IoT y un montón de cuestiones, y realmente eh, hay bastante con la parte de automóviles o de autoches autónomos. En el tema de, hablando de Zero Days, o sea, son aquellas vulnerabilidades para aquellos que estamos todos eh, en, 
la del área informática o el área de seguridad, y son aquellas vulnerabilidades que no son reportadas inmediatamente. Entonces, en su momento, en el 2016, salieron tres ceros de ahí que realmente afectaba a dispositivos iPhone, donde se consideran que eran los, por lo menos los más seguros en ese momento, pero existían estas características particulares. ¿no? Así podríamos seguir hablando un montón. Acá van a ver que en el 2017 la cantidad de cuestiones que hay, por ejemplo, lo más significativo, por ejemplo, eh, si vamos a ver en, el, en enero, que lo que hicieron fue bloquear, por ejemplo, el 70% de las cámaras de videovigilancia en Washington DC, donde hubo una, una, una habitación y una denegación de servicio, por ejemplo, los bancos, donde, por ejemplo, había cuestiones relacionadas a, a muñecos, peluches, principalmente, donde se podían eh, poner datos de una gran cantidad de familias, donde, por ejemplo, hubo una, una fuga grande de información de un, de un proveedor de seguridad, donde también había cuestiones relacionadas con el tema de las cuentas de, de Xbox o Playstation, o sea, también, y usuarios afectados por otro tipo de, de, de productos. Y así podemos seguir, podemos realmente seguir. Algo interesante de lo que ocurrió este año fue el, la participación de Interpol en Asia, donde tomó el control, o sea, de, y actuó bajo miles de servidores que tenían bonos, que eran marcas de bonos, no lugares de bonos, ¿no? Y así podemos seguir, realmente un montón. Empezó a aparecer el tema de WannaCry, phishing, apareciendo un montón de cuestiones que no vamos a seguir. Pero lo que quería comentar es, esto es la gran cantidad o lo que es más público o lo que más aparece en el día a día. ¿Por qué viene todo este tipo de introducción? ¿no? Todo este tipo de introducción viene porque ahí es donde vamos a ver cómo vamos a reaccionar ante diferentes tipos de eventos u ocurrencias que existen. ¿no? Por ejemplo, este caso. Este caso, si viene del, del mes de julio, es un rap, donde era un, un troyano particular. Estaba escrito en un lenguaje que era Java, de una industria aeroespacial, que trabajaba para varios países, Suiza, Australia, Ucrania, eh, Estados Unidos. Lo curioso de esto es que afectaba a varios sistemas operativos, no solamente a Windows, o a Mac, o a Linux, afectaba a todos, e incluso a Android. Eh, las particularidades que tenía de esto era el robo de, de credenciales, tenía keylogging, y un montón de acciones más que son clásicos de este tipo de troyanos, o este tipo de, de, de infecciones en sí. ¿no? También lo que detectó, por ejemplo, una marca antivirus que dijo que, según su informe, que para ellos había aproximadamente mil, eh, perdón, 117 mil equipos infectados. O sea que realmente era una gran cantidad. Si vamos viendo un poco, por ejemplo, de otros ataques puntualmente, por ejemplo, los, at los ataques de estructuras críticas a Estados Unidos, por supuesto, por, posiblemente por empresas rusas, de acuerdo a lo que brinda, lo, o lo que informa el Bercer, apareció también el tema del de famoso, que fue muy difundido, realmente el tema del ransomware, que era el tema de la petia, no petia, si era, si era WannaCry, no era WannaCry, qué era, qué lo que no había, quién afectaba, qué no afectaba. Lo curioso, y creo que hablaron muchísimo sobre este tema, pero era muy fácil, o por lo menos era predecible de agarrar y prevenir este tipo de acciones. No digo que todas las organizaciones tienen la última tecnología, pero muchas veces se pueden aplicar ciertas acciones para tratar de mitigar este tipo de riesgos. Por ejemplo, en el caso de... Voy a comentar brevemente sobre el caso de WannaCry. En el caso de WannaCry... Cuando se empezó a encontrar, por ejemplo, eh, las primeras muestras, uno podía analizarla, por ejemplo, en, este, en esta filmina, y podía encontrar tranquilamente o identificar que pues, se trataba de un exploit, o de un ransomware, o de algún tipo de infección, de algún fichero infectado. ¿Qué pasó, por ejemplo? Esto pasó hace tiempo. O sea, pasó hace muchos meses, si vamos al caso de la parte de seguridad, o inseguridad, si la queremos llamar, pero si uno empieza a revisar, por ejemplo, esto es una búsqueda que hice hoy a la mañana, porque estaba intrigado, dije, la verdad, la verdad ha bajado bastante. Según lo que encuentra Jordan, aquí está la dirección, el, el link, que actualmente hay puertos con 445 en escucha, o sea, servicios en escucha hacia Internet con sistemas operativos Windows, más de un millón de equipos, ¿no? 
Eh, y si uno sigue haciendo búsquedas más finas, por ejemplo, en, en sistemas operativos como Windows 2000, Windows 2003 o Windows 2008 o Windows 7, se va a encontrar realmente con una gran cantidad, incluso aquellos que no están parchados. ¿no? Entonces, la pregunta que, que todos se hacían, decían, sí, pero es difícil tratar de parchar, es difícil tratar de ubicar, es, es como, ¿cómo hago para tratar de una red o tratar de, de proteger esa red de si tengo una empresa muy grande o una organización muy grande? Eh, las respuestas, hay miles eh, de respuestas posibles, desde las partes van a ser realmente desde una jardinización de los sistemas, o sea, cómo lo va a jardinizar, cómo uno va a asegurar esos equipamientos, si realmente tiene que necesitar ese tipo de servicios, y si ese servicio está en escucha por algo, realmente cómo es el método de control, si es un servidor, si son servidores, si están separados, si están a través de una, de una red, de una farm, ¿de qué forma están preparados? Miren esto, eh, en, hay una... Hay un open source que es eh, Neural Mapper, que muchos lo deben conocer, que tiene un script que es muy fácil también de buscar equipos que tengan, por ejemplo, esta vulnerabilidad. A través de su script, tranquilamente, uno puede buscar, tener directamente de Map, cómo detectar, por ejemplo, servicios o equipos que se encuentran vulnerables. ¿no? Simplemente concorriendo un comando, podríamos tener una idea inicial para después entrar en profundidad y analizar si son falsos positivos. Eh, si seguimos buscando, por ejemplo, esta es otra muestra, es una muestra que, que llegó un, hace poco, muy poco, un poco tiempo, ahora llegó una muestra, donde se encontraba lo siguiente, eh, una muestra de WannaCry todavía activo, o sea, es algo que llegó y realmente todavía se encontraba activo y fue falso identificar. ¿Cómo identificarlo? Bueno, acá simplemente lo corrí a través de, de una web que es virus total y realmente para tratar de saber si realmente correspondía o no correspondía a, el, a la muestra enviada. ¿no? Entonces encontramos lo siguiente, para entrar en la temática del CECIN, por ejemplo, donde dicen, ok, pero esas son todas estas cuestiones que te fueron apareciendo, las que voy comentando, ¿son incidentes de seguridad o son eventos de seguridad? Entonces, para definirlo y separarlo, tenemos por un lado lo que son eventos de seguridad, que son ocurrencias. Pueden ser diferentes tipos de eventos o ocurrencias que hay que analizarlos para saber si son relevantes o si afectan a la seguridad. Perdón. Y un incidente de seguridad es algo que realmente afecta a la seguridad. ¿Qué es lo que debe contener un incidente de seguridad? Debe afectar a uno de los pilares de la seguridad de la información. Por ejemplo, ¿me afecta a la confidencialidad? La primera pregunta voy a hacer. Si la respuesta es sí, entonces es un incidente. ¿Me afecta la disponibilidad? Si la respuesta es sí, si es un servicio crítico, realmente tengo un incidente de seguridad. Y si me afecta a la integridad de un servicio declarado como crítico o un servicio esencial, sí. Entonces tengo un incidente de seguridad. Estas declaraciones o estas eh, descripciones las voy a encontrar en una de las normas de ISO 2700, que es una, en la parte de inicial. ¿no? Entonces, si tenemos un impacto negativo, si tenemos algo que nos afecta a la seguridad de información, lo que tenemos que hacer es tratar de detener y contener, erradicar, analizar y reportar y seguir hacia adelante. Entonces, entrando en la temática de lo que es un, de, de los fundamentos de un CECIR. ¿no? Un CECIR... O sea, uno dice, ¿es un CECIR? ¿Es un CER? ¿Es un IRC? ¿Qué es cosa? ¿Qué es un CECIR? Es por las siglas en inglés. En sí, es un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática. ¿no? En este caso, por ejemplo, hay diferentes tipos de abreviaturas, por ejemplo, la CER, CER CC, que es la parte del de, de equipo de respuesta de emergencia o centro de coordinación, que es eh, una marca registrada por, eh, por Estados Unidos, entonces tiene que tener autorización para utilizarla. Los más conocidos y se utilizan son CECIR o IRT o CIR o CERT. Son diferentes y hay un montón de modalidades más en sí. Eh, el CERT en sí, para aquellos que recién eh, están interiorizando sobre el tema, es uno fue uno de los primeros centros donde se escribió el manual, los manuales iniciales, y después muchas organizaciones fueron aportando y fueron creando. Eh, diferentes tutoriales o guías de buenas prácticas, que después las vamos a ir comentando más adelante. Eh, entonces, ¿qué es un CECIR en sí? Es un equipo, es un equipo de personas, una entidad dentro de una organización que ofrece simplemente servicios. 
lo que tiene es una comunidad objetivo definida. ¿Esto qué quiere decir? ¿A quién va a brindar el servicio? ¿Para qué? Para prevenir, para gestionar y responder a todo lo que sean incidentes de seguridad y de acuerdo a su protocolo establecido. ¿no? Eh, un centro o un CECIR, un centro de, de respuesta a incidentes, está conformado por varios actores. No solamente son actores técnicos, porque necesitamos actores de la parte legal, de la parte vocero, de la parte, por ejemplo, de finanzas. Hay un montón de actores que tienen que participar y son necesarios su participación. Para esto se deben definir una serie de procedimientos y una serie de políticas predefinidas y, de, y desde luego que respondan de la forma rápida, efectiva e incidente de seguridad. Eso es lo que tiene que ser. Y los objetivos en sí, lo que tenemos es lo siguiente. Por ejemplo, es que debe ser claro... Disculpen, porque estaban haciendo ruido. <risa> eh, debe ser claro y explícito. O sea, ¿para qué queremos hacer eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué? ¿Coordinar qué cosa? ¿Dirigir qué? ¿Dirigir esfuerzos? ¿Qué quiero proteger? ¿O qué quiero prevenir? ¿Con quién voy a trabajar? O sea, eso es importante saber qué es realmente lo que queremos. Tienes algo muy concreto y con palabras muy claras para el momento de que tenemos una ocurrencia, saber cómo actuar, para quién actuar y cuáles son los valores. Por ejemplo, ¿para quién pueden ser para varias organizaciones? O sea, no solo una organización puede ser interno, puede ser para un gobierno, para el área educativa, para una comunidad particular que ahora vamos a hablar de las comunidades objetivos. Y desde luego, siempre están los valores. Realmente, ¿qué es lo, lo que queremos? Los valores siempre es eh, tener la seguridad, la confianza, y por ejemplo, y la responsabilidad sobre todo en las acciones. ¿no? Eh, la pregunta que siempre me dice, ¿pero por qué se necesita tener un decir ¿Qué es lo que gana? Bueno, lo primero es proteger los activos de la organización, lo que es importante para la organización. O sea, siempre hay que tener en consideración las personas. Pero muchos me dicen, pero las personas, ¿qué tienen que ver? Sí, tienen mucho que ver dependiendo del tipo de organización que sea. Si es un hospital o es un centro, son centros de salud donde tienen todo informatizado y un ataque afecta a esos activos, a los equip al equipamiento y a su vez afecta al bienestar de, la, de los ciudadanos, o sea, de las personas, realmente se debe considerar como un activo primordial y debe darle la, la, la seriedad, la responsabilidad y la celeridad para trabajar. Lo mismo con una infraestructura, uno puede ser infraestructura crítica o no crítica. Tratar de alertar siempre potenciales incidentes de seguridad, por eso siempre son potenciales. Analizar eventos, que esos eventos podrán desencadenar a incidentes. Tratar de responder de una manera efectiva cuando ocurre un incidente. ¿no? Y sobre todo minimizar el tiempo de respuesta y el impacto que puede tener una organización. Entonces, a veces me preguntan, sí, pero si el área de seguridad o el área de tecnología que tiene un área de seguridad también hace cuestiones relacionadas a CECIR. Porque monitorea, porque tiene responsabilidades, actualiza sistemas, porque actualiza parches, porque mitiga incidentes. Es correcto, el área de seguridad puede hacer eso y el CECIR también podría colaborar con esas actividades, pero el CECIR también va un poco más allá. Es, reporta, analiza, coordina la respuesta a diferentes tipos de incidentes, colabora con equipos tanto internos como externos u otras organizaciones, y le puede brindar el, el soporte a las áreas tanto tecnología, telecomunicaciones o de seguridad. Por ejemplo, cuando hablamos de comunidades de opción o tipo, una de las cuestiones que a veces se pregunta es lo siguiente, es, ok, pero si yo tengo un, un CECIR interno, ¿debo colaborar o compartir información con un CECIR externo? va a depender todo de acuerdo al estatuto organizativo del CECIR y cuál es el alcance de ese CECIR. Por ejemplo, un CECIR puede ser, como estoy comentando, interno, puede ser una universidad, puede ser una, una empresa, fuerza de seguridad o asociaciones, alguna de ellas. O puede ser un CECIR nacional, que tenga una injerencia nacional, o de diferentes áreas de gobierno, o de infraestructuras críticas, o de un sector militar, o de proveedores... Pueden ser sectores de las pequeñas empresas y pymes. Ahí pueden ser proveedores de internet. O puede ser un centro de coordinación donde existan varios CECIR. Por ejemplo, puede haber un CECIR inicial y después varios CECIR, CECIR que colaboran y, 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 y trabajan conjuntamente. O también pueden existir centros de, de análisis donde analizan patrones, tendencias de incidentes y, y actividades predictivas y alerta temprana. ¿no? 
Y también hay proveedores de respuesta a incidentes, que son servicios privados. O sea que hay una gran comunidad en sí. Eh, por ejemplo, si uno comenta acá, por ejemplo, tenemos alguna, algunos cecilos. En realidad hay una gran cantidad de cecilos. Se los podemos ver en las páginas, hay grandes eh, páginas, pero realmente eh, hay varias cuestiones. Bien. Después eh, les voy a comentar en otro link donde realmente tenemos diferentes tipos de, eh, de referencias a accesibles. ¿no? Bien, después viene la pregunta es, ¿cuáles son los servicios que puede utilizar? ¿O cuáles son los servicios? Por ejemplo, esto es una información del CERCC, donde hay una pequeña guía, y no necesariamente todos los CIR cumplen con esto. Los CIR a medida que avanzan, cumplen con alguno de ellos. Por ejemplo, eh, algunos trabajan, por ejemplo, en ejercicios reactivos, como alertas de advertencias, tratamiento de incidentes, análisis de incidentes, apoyo a respuestas, coordina la respuesta de incidentes, eh, hacen respuesta in situ, cuando van un poco más avanzado, eh, hacen tratamientos de vulnerabilidad, análisis de vulnerabilidad, respuestas de vulnerabilidad, coordinación con la respuesta de vulnerabilidad. Esos son los servicios más reactivos. Con, reactivo, con los servicios proactivos en sí, ya habla un poco sobre el tema de comunicados, observatorios, de tecnología, evaluaciones y auditoría de seguridad, configuración y mantenimiento de seguridad en algunos casos, hacen desarrollo de herramientas de seguridad, eh, servicios de detección de intrusos y difusión de información relacionada a la seguridad. Después hay algo ya de manejo de instancia, donde hablan análisis de instancias, respuesta a instancias, coordinación de respuesta a instancia, y después está la gestión de la calidad de la seguridad donde se habla de análisis de riesgo, continuidad del negocio y de recuperación, hablan de parte de consultoría, educación, sensibilización, formación, evaluación o certificación de productos. O sea, estos son algunos de ellos. Lo importante de esto es siempre es cuál es la, diríamos, la, el acercamiento a las partes interesadas, en sí a la comunidad. Por ejemplo, si vamos a tener una baja influencia o una alta influencia, ¿no? Y si ellos tienen un alto interés o un bajo interés, por ejemplo, si queremos gestionarlos de cerca o queremos mantenerlos satisfechos o solamente mantenerlos informados o solo monitorearlos. Va a depender de la parte interesada, de nuestra comunidad y también los pasos que vamos a tener iniciales y en adelante, ¿no? Con el tema de constitución, por ejemplo, cuando uno habla de la parte de la parte de, de la constitución de los, de los ASIR, lo que tenemos que estar saber claramente cuál es el objetivo que va a tener los ASIR, el centro de respuesta. El centro de respuesta es qué es lo que quiere ser, hacia dónde quiere ser, cuáles son las comunidades, si es interna, si es externa, si es a la sociedad, si es una organización, si es una, un centro de educación, qué es. Qué es lo que se quiere hacer, para quién y cuáles son los valores del centro de respuesta. Después viene la parte institucional, las responsabilidades definidas claramente la autoridad delegada, cuál es la interacción con las partes interesadas, cuáles son los recursos, cómo se va a autofinanciar, cómo van a ser los recursos humanos, cuál va a ser la selección de esos recursos, eh, los recursos humanos, la infraestructura que se necesita, cuál es la infraestructura mínima requerida para avanzar en los primeros pasos, y cómo continuar en el caso, y cómo prepararse ante la resiliencia. O sea, tiene que estar preparado, realmente, no solamente conformarlo, sino ante un hecho disruptivo, cómo el es decir, puede responder y puede reaccionar rápidamente y tener una resiliencia organizada y coordinada. Tiene que haber un marco legal, el alcance, como les decía, los modelos de autoridad, si tiene autoridad completa, si solamente es compartida, depende de otra área, o tiene números simplemente informa o indirecta. Realmente saber y también los servicios, por ejemplo, como los comentaba anteriormente. Dentro de los roles, por ejemplo, de los roles, dependiendo de la organización, pueden haber múltiples roles. Estos son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, siempre hay un director o un director general, hay gerente de triage, hay gerente de mandos medios, hay gestores de incidentes, clasificación de eventos. Realmente eh, hay muchos roles, como cuidar la firmina, y pueden ser muchísimo más. Cada organización elige su propio criterio con respecto al tema de los roles. Eh, en algunos casos, si necesitamos tener administradores de la red dentro de CECIR, y si la organización considera necesario, sí, 
o si necesitan tener entrenadores de sistemas, o si necesitan tener accesibilidad jurídica, que eso es algo importante. O sea, va a depender de cómo está constituido ese centro de respuesta. Es muy importante la constitución, la autoridad y el marco legal que va a tener el centro en sí. Con el tema de estructura, acá es una, una fuente de la OEA, la OEA tiene un, una guía también de muy buenas prácticas para el, el armado de CECIR. Simplemente puede ser algo muy simple en el sentido de siempre y cum cuando cumpla ciertos requisitos. Por ejemplo, lo van a ver en la filmina, que necesitan, por ejemplo, un lugar donde van a estar los, los equipos, donde van a estar, por ejemplo, una parte del laboratorio ISOG, donde, por ejemplo, un salón de crisis para juntarse, donde va a haber sal salones de formación, áreas de logística, donde realmente después tiene que estar todo separado, donde tiene que haber para proyectos, laboratorios, investigación y desarrollo, operaciones, soportes, coordinaciones, diferentes lugares. Por ejemplo, acá le dejo uno de, uno de los tantos ejercicios generalmente en, en todos los que son eh, presentaciones en sí, de gestión de incidente, la mejor forma de trabajar, de trabajar en sí y, son con ejercicios y muchos roleplay. En estas filminas siguientes van a ver algunos de los, de los diferentes tipos de eventos, por ejemplo, ponemos un día determinado, una hora determinada, donde realmente donde empiezan a generarse ciertos incidentes. Pero lo, lo, lo importante de estos eventos, de estos roleplay, para que ustedes hagan estos ejercicios, e incluso después si quieren interactuar con nosotros, enviarnos los correos, lo que sea, es realmente es, ¿qué haría en cada caso? Por ejemplo, el viernes 8 ocurre una serie de eventos, miren, van haciendo una serie de eventos, otra serie de eventos, otra serie de eventos, y después una serie de eventos. Entonces, tratar de saber qué es lo que se va a hacer. Siguiendo un día, bien, vamos viendo otro tipo de eventos. Van a ver que hay eventos diferentes y van a encontrar la idea de esto es cómo reaccionar. Entonces, ¿qué hacemos? Si ante esa generación de eventos es cómo actuaría un centro de respuesta, cómo actuaría una organización, cómo actuaría, por ejemplo, un proveedor. Acá interviene, por ejemplo, un proveedor de servicios, un proveedor de la parte legal, un proveedor, un ISP un centro de respuesta nacional, van apareciendo diferentes proveedores donde realmente van ocurriendo eventos y después las preguntas y las respuestas es ¿qué haríamos, por ejemplo? Por ejemplo, esta es una serie de acciones y también son ejercicios que, que también la gente de INCIBE colabora con los, los manuales, es ¿qué hacer ante diferentes incidentes de seguridad? Por ejemplo, ¿Cómo analizar el incidente? Por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Quiénes son las personas afectadas? ¿Si es la comunidad objetivo? Si es, ¿qué, o sea, ¿qué, le, ¿Qué le van a decir? ¿A cómo, ¿Cuál es la comunicación? ¿Quién le va a comunicar? Por ejemplo, ¿cuáles son las cuestiones que afectarían la parte legal o contractual en el caso de que tengamos contractuales? ¿O realmente cómo tendrían que denunciar ese, ese tipo de delito? Lo que ocurre es, y hablando con colegas, de la parte legal o de las fuerzas leyes, la baja cantidad de denuncias que existen con respecto a delitos informáticos. Por ejemplo, el ransomware. Puntualmente, la gente no denuncia. Y hablando con varios de los colegas, dicen, sí, efectivamente, no denuncia porque prefieren pagar el rescate o solucionarlo de otra manera, pero no hacer la denuncia porque solamente quedan a, a, a modo de estadísticas. Entonces, ahí empiezan a ocurrir las cuestiones de que falta el tema de estadísticas y falta el tema de colaboración con las fuerzas de la ley. La, nosotros que trabajamos en la parte de la seguridad de la información, tenemos que estar codo a codo trabajando con la fuerza de la ley para tratar de ver cómo nos pueden dar las herramientas o cómo podemos acercarle la información que ellos necesitan realmente como para generar estadísticas o para también hacer las investigaciones necesarias que ellos consideren oportuno. ¿no? Entonces, empezamos a ver, dentro de los, de los análisis iniciales, por ejemplo, de esto que ha pasado, cuáles son los sistemas afectados, si están en control o no están en control, por ejemplo, si realmente, qué recursos, cómo contiene el incidente, y si necesitan soporte o no tienen soporte. Hay un montón de, de preguntas que uno se va a ir haciendo. Por ejemplo, la respuesta a incidentes tiene que haber un montón de cuestiones. Es el tema de la gravedad, la criticidad del incidente, si es alto, bajo o medio crítico, de, de acuerdo a su clasificación, si es interno o externo. Realmente, ¿Qué tipo de incidente tenemos? Si son ataques, si es una reacción de servicio. Por ejemplo, 
si es un acceso no autorizado, si son pruebas de reconocimientos, so, o simplemente son, da o son daños físicos. Entonces, en esta pequeña tabla vamos a ver un montón de eventos que son, se convierten en incidentes y muchos son delitos tipificados en muchos de los países de los que estamos hoy desconectados. Entonces, es importante tener en consideración estos conceptos y realmente saber si es un delito, si este incidente también es un delito y cómo voy a trabajar con las fuerzas de la ley. Entonces, cuando tenemos la, la, los, los, la detección de esos incidentes, como centro de respuesta es, ¿quién los detectó? O sea, ¿realmente fue un dispositivo? ¿Fue cómo se detectó eso? ¿Realmente si, de qué manera se detectó? ¿Cómo se recolectó la información? ¿Cómo se mantiene la evidencia? ¿Cuáles son los sistemas que han afectado? Si hay otros incidentes de las mismas características. Las personas que van a trabajar, ¿quiénes son las personas que tienen que tener ese tipo de información? Todos tienen que tener la información, todos tienen que saber, o, son, o de acuerdo a la clasificación o la jerarquía. Eh, entonces es muy importante saber realmente cuáles son las personas que van a trabajar y también la comunicación importante con otros sociedad. O sea, los centros de respuestas sí o sí es una cuestión de confianza y se deben comunicar con todos los centros de respuestas, sean centros, sean ser, decir, o el nombre que, que, que tenga en cada uno de los países. Pero es importante la participación de todos los centros de respuestas y no solamente de eso, de las fuerzas de la ley y de los, de los, eh, de los peritos, proveedores de servicio. Y eso es algo también muy importante. Porque a veces preguntamos de los proveedores de servicios, ¿qué están haciendo los proveedores de servicios o los proveedores de internet con respecto al tema de ciberseguridad? Es una buena pregunta, que la voy a dejar para que después la debatamos en un momento. Desconozco todavía realmente qué es lo que están haciendo. Hablar de todos los que he hablado, muy pocos me han dado algún tipo de respuesta, y de las respuestas generalmente no son las respuestas públicas que uno quisiera, pero bueno, sería importante empezar también a trabajar. O sea, también, también desde el gobierno, ¿qué se está haciendo o cómo están trabajando las organizaciones para colaborar? Volviendo al tema de la comunicación, es saber cómo voy a comunicar, eh, cómo te voy a comunicar, la, como un incidente. Entonces, sí o sí, realmente, eh, vamos a saber, la comunicación, se va a mandar un correo, ¿Está cifrado? ¿No está cifrado? ¿Cuál es el protocolo de comunicación? Cada, ¿Cómo voy a comunicar los incidentes? ¿A quién voy a comunicarlo? ¿Quiénes son las personas autorizadas? Realmente, la, los operadores, ¿quiénes son los que realmente tienen realmente esa autorización y esa autoridad para realmente para comunicar? ¿no? Y tratar de ver realmente qué afectación tiene a la infraestructura, a los equipos, si realmente eh, esta infraestructura, o por ejemplo la organización, tenía cuestiones contractuales o legales o normativas asociadas, eh, tratar de ver cuáles eran los, los puntos de, de fuga de información, por ejemplo, qué pasó, cómo inició el incidente, cómo fue lo que ocurrió. Entonces hay que empezar a analizar un montón de información. A veces uno dice, sí, fue un incidente de seguridad, ¿qué pasó? Y ocurrió, eh, teníamos una, un, un problema de actualización de software de parche y realmente no sacaron información, o nos hicieron un defilement, o nos afectaron el equipo, o nos tiraron el equipo. Pero, ¿qué más hubo atrás de eso? Realmente, cuando ocurren incidentes de seguridad, y aquellos que son, por ejemplo, lo que le llamo los quirúrgicos, que son las personas, hay delincuentes, con mucha experiencia y, y expertise, entonces, generalmente, no dejan rastros. Los, entonces... Si ocurre esa característica porque sacan información o toman el control o algo, las organizaciones a veces no se dan cuenta. Las que sí se van a dar cuenta son aquellos que no son tan quirúrgicos o aquellos que realmente son o quieren dejar un daño o quieren dejar una marca o quieren realmente dejar algo que sea más masivo o algo más público para que salga la prensa. Entonces, tenemos que revisar y ver qué acciones debemos tomar y detectar al incidente. Por ejemplo... Empezar a, a indagar un poquito más, a ver cuál es la infraestructura que tenemos, realmente saber qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando en la organización, tratar de ver, de conocer toda la tecnología, tener especialistas, tratar de agarrar y ver qué especialistas van a tener, tratar de buscar cuáles son los protocolos, qué tipo de documentación. Entonces aparecen un montón de factores importantes. Entonces, lo que tenemos que hacer, y la importancia para empezar a, 
atender o a empezar a pensar en un centro de respuesta es prepararnos, identificar, identificar claramente lo que vamos a hacer para contener un incidente, cómo erradicar y recuperar. ¿no? En resumen, en realidad uno puede, para prepararse, puede haber un montón de cuestiones. Por ejemplo, herramientas. Herramientas, aprender, familiarizarse, aprender, empezar el tema de, de todos los especialistas, los analistas, de todo el equipo, empezar a, a jugar con el tema, como yo digo, en la forma graciosa de jugar, es con los sistemas antimalware, comprobar integridad de dispositivos, escanear vulnerabilidades, analizar blogs de acción intrusa, empezar a realmente a lo que se llama es a meter las manos en, en el trabajo y empezar a jugar. Tratar de hacer no, mucha práctica, mucha formación, tratar de todas las herramientas, tratar de hacer todo un entrenamiento fuerte con respecto a la parte de gestión de incidentes. Identificar realmente todas las necesidades que se necesite, por ejemplo, tratar de contactar no solamente a otros centros, a ver qué están haciendo otros centros de respuesta, qué están trabajando los, los colaboradores, aquellas organizaciones que tratan de llevar la importancia o darle la importancia de lo que es tener una red segura o tratar de una red de colaboración con centros de respuestas diferentes. A nivel mundial hay muchas organizaciones que colaboran gratuitamente para el tema de formación a profesionales para la parte de seguridad. ¿no? Tratar también de hablar de, la, de las fuerzas de, de la ley. Las fuerzas de la ley son colegas, son pares, que, que también tienen la misma problemática. Porque ellos cuando dicen, ok, tengo esta problemática, ¿a quién recurro? ¿Recurro a un centro de, de, de a un CECIR? ¿Con quién voy a hablar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo me van a comunicar? ¿Necesito tener algún tipo de protocolo? ¿Cómo hacer algo rápido? Y también conocer la pata legal. ¿no? La contención, la erradicación y tratar, lo más importante, del tema de las lecciones aprendidas. Es tratar de aprender qué ocurrió, cómo ocurrió, cómo se mitigó y cómo hacer para que no vuelva a ocurrir nuevamente. Después viene la parte de documentación. No vamos a entrar mucho en detalle en sí, porque después hay capítulos particulares más adelante, son se hablarse del tema de, de la documentación, pero a, en forma inicial lo que se necesita es tener un estatuto de creación y funcionamiento, el organigrama de roles y responsabilidades definidas, claramente, y normativas aceptadas, mínimas, como políticas de seguridad, inventario de activo, clasificación, protección de información, custodia, análisis de riesgo, difusión, acceso, algunas de ellas, el cómo compartir la información, cooperación, una serie de documentos necesarios que son para el funcionamiento de esta organización. En software hay, como software desde luego, tenemos que pensar también en ejecutar los correos electrónicos, cuál va a ser el protocolo de comunicación que voy a tener con los otros padres, qué herramientas, dónde voy a, dónde voy a guardar la, la información sensible, por ejemplo, una de las herramientas para generar incidentes es recibir, cómo voy a manejar la parte si tengo algún CRM en ese open source. Verificar información. En realidad hay muchísima información y después en la slide esta que va a estar disponible, eh, realmente van a tener varios vínculos y varios enlaces para que puedan descargar, eh, lo, o por lo menos puedan visitar las páginas con diferentes tipos de herramientas respecto al centro, de, a todo lo que se sirve. ¿no? Eh, me preguntaban también el tema de formación. Con bueno, el tema de formación, en realidad, eh, hay varias guías. Inicialmente, el sistema de seguridad de información, lo que se recomienda es tener algún tipo de estudio o acercamiento a certificaciones, como por ejemplo, como algunas que tienen ISACA, como CICM, como CICM, que es la parte de manager, o la parte de CISA de auditoría de ISACA, o CIP. Se podría tener también, por ejemplo, eh, una que es de gerente de ciberseguridad, o, de, o conocimiento de auditor líder o de implementador, porque uno conoce cómo implementar los controles de seguridad. También... Aquellas capacitaciones de respuesta a incidentes, por ejemplo, en fundamento de gestión de incidentes, o gestión de incidentes avanzados, respuesta a incidentes, herramientas de hacking, técnicas, exploit, manejo de incidentes, o sea, porque realmente hay que jugar con todas las herramientas, el personal tiene que jugar con todas las herramientas para realmente empezar después, cuando ocurra, tratar de saber de qué está hablando. ¿no? Y después ya de cursos de análisis de malware y forense, técnicas de, de, más de avanzadas de forense, y el tema de de análisis en el nivel de redes y de ingeniería reversa, entre otras. ¿no? Bien. Bueno, preguntas hasta acá. Eso fue algo muy, muy rápido. No sé si ahora Oscar nos va a dar el lugar a las preguntas y respuestas.
Oscar. Sí, Julio, eh, muchas gracias por la presentación. Sí, la, la verdad es que han realizado bastantes preguntas. Eh, vamos a ver, eh, por acá tengo Cristi Jiménez. Dice, ¿es legal considerar prácticas de hacking, de hacking ético como parte de las estrategias de un, de un CISER? Esa es una de las preguntas. No sé si la, la, la quiere contestar y seguimos con las que siguen. Bueno, o, bueno. o le hago unas dos o tres. Bien, sí, tenemos, creo que hasta 15 minutos para, hasta la, hasta la una para la respuesta, sí. Eh, perdón, hasta las dos de la tarde acá en Argentina. <ríe> en realidad las prácticas de hacking, siempre y cuando, si es a la organización, si la organización autoriza y lo que se, y lo que se recomienda, no es que se sugiere, se recomienda que las prácticas se realicen sobre sistemas... Eh, sobre sistemas clones, ¿no? no sobre sistemas operativos o vigentes, o sea, sistemas que, están, que son servicios críticos. Sí se podrían utilizar técnicas para saber si los sistemas están vulnerables, pero no con sistemas vivos o sistemas, y menos con sistemas críticos. Pero también tiene la organización es la que autoriza, por eso tiene que estar definido en el estatuto, como comentaba al principio, que es cómo definir cuál es el alcance, cuál es la competencia y que realmente no transgreda ningún tipo de, de reglamentación, algo legal, o algo contractual, o algo de la organización. Es muy importante definir claramente, y para eso lo mejor para cada organización es siempre consultar con un asesor legal con respecto al alcance, y cuál es la práctica que tendría que tener cada uno de los analistas, y cuál es el alcance de su tarea, y la utilización de ciertas herramientas también, ¿no? porque también utilizando herramientas que pueden ser... Open Source también podrían tener vulnerabilidades o generar vulnerabilidades dentro de los sistemas en sí. Ok, muchas gracias. Eh, Julio, eh, por acá también nos, nos hace la consulta eh, Laura Moreno. ¿Cuántas personas deben conformar un CERT? Y por ahí nos, habla, nos alguien más nos hace la consulta de, de qué habilidades o skills deberían de tener estas personas. Me parece Bien. muy importante esta pregunta. Ok. Va a depender, la respuesta va a depender siempre del de alcance del ser. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Una organización, una PyME, una PyME en la cual es una organización donde tiene que controlar, puede tranquilamente trabajar con 5 a 7 personas, pero va a depender siempre de la organización. Por ejemplo, si va a tener una persona que sea el responsable del triage, eh, va a necesitar realmente alguien que haga de forense, va a necesitar alguien que maneje toda la parte de incidentes, Va a manejar, o sea, van a estar una serie de equipos para empezar a trabajar. Va a depender siempre de la organización. Lo mejor y lo recomendable es siempre que empiece la organización a aprender en la fase de aprendizaje, lo que le llamamos, en la fase de aprendizaje donde realmente con el equipo va preparando, va entrando en su fase de desarrollo inicial, capacitación, formación, formación, hasta con la constitución de un centro de respuesta. De ahí en adelante puede haber una gran cantidad, pero siempre va a depender de la organización. Si la organización es una organización pequeña, puede empezar con pequeñas personas y a su vez con soporte, con soporte de otras áreas como de tecnología o áreas de seguridad. Y en el tema de formación va a depender también del alcance. Sí, tiene que conocer, por ejemplo, de técnicas de hacking, técnicas de forense, temas de, de incidentes de seguridad, el manejo, eh, ingeniería reversa. Tiene que empezar a conocer el, el tema de utilización de herramientas. O sea, la formación va a depender. Hay muchas... Eh, ofertas de formación de diferentes organizaciones que son reconocidas a nivel mundial, donde ofrecen este tipo de, de certificaciones o capacitaciones en sí. Y también hay organizaciones que tienen en, en publicadas en sus sitios web ciertos cursos que son de autoestudios también de formación, ¿no? Y que son gratuitos. Ok, excelente. Eh, vamos a ver... Eh... Vamos a ver, ya alguna las ha ido contestando. Dice, eh, vamos a ver, eh, bueno, esta ya la contestó. Eh, creo que voy a, voy, a ir, voy a ir fijándome en las que están posteando eh, recientemente. Ok, dice, ¿qué rol tienen los reguladores locales en los CECIR? Es una de las consultas que nos hace Eric Vega. Disculpa, no, no alcancé a escuchar muy bien. Ok, ¿qué rol tienen los reguladores locales con los CSIRTS? 
Bien. Me imagino el, el, el rol, ¿qué le digo yo? De industrias como la de telecomunicaciones, banca, eh, etcétera. Me, 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 o sea, su, eh, pienso que hacen ese sentido. Bien, yo también creo que la pregunta viene por, por esa parte. Bueno, con el tema de los reguladores, eh, no hay nada establecido, por lo menos en ciertos países no hay nada establecido, por lo menos en los países de Latinoamérica, establecidos con el tema de los reguladores. Sí creo que están trabajando. Por ejemplo, eh, puedo responder, por ejemplo, lo que es en América Latina. Está muy dividido a nivel bancario, hay muy pocos centros eh, CECIR, por ejemplo, del sector financiero, por ejemplo, bueno, en Argentina sí existe, en otros países también existe, pero no hay tantos y no hay una obligación por parte de, del sector financiero diciendo vamos a obligar a que cierta entidad o las instituciones tengan un centro de respuesta, sí tienen que gestionar los incidentes adecuadamente. Con respecto a la parte de telecomunicaciones tampoco. Y hablar un poco del tema de las telecomunicaciones también. Hoy creo que incluso está Juan... Juan Valderrama por ahí, David Valderrama, que estaba comentando que él había estado hablando con él por ejemplo, cuál es el rol, y ellos comentaban de que estaban trabajando realmente fuertemente como el rol de operador para el tema de las telecomunicaciones, pero son pocas organizaciones que realmente toman ese rol. Y después el tema de reguladores, de otras, de, de otras industrias, no veo una activa participación o una activa eh, concientización o exigencia para el tema de la protección ¿no? de las infraestructuras de, de ese sector. Ok, excelente, gracias eh, Julio. Eh, vamos a ver, aquí, aquí nos hacen una pregunta eh, que me parece súper interesante. ¿Cuál es el rol de los gobiernos en la ciberseguridad? Formular planes eh, nacionales de ciberseguridad, pero ¿me podrías compartir tu experiencia cómo se implementó en otros países? Eh, me imagino haciendo un poco de enlace entre lo que es las políticas, o sea, la política pública, la, 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 la hoja de ruta, ¿verdad? Eh, que es la estrategia nacional y empatarlo con, con la, la, la creación de los de los CERTs, ¿verdad? Bien, es una pregunta difícil de responder, pero vamos a hacer todo lo posible para la respuesta en sí. Bueno, cada país, o sea, como sabemos, tiene, tiene su particularidad y tiene, diríamos, su celeridad y el tratamiento de lo que, que gana el tema de la política, como política pública, el tema de la ciberseguridad. Hay algunos países que están un poquito más demorados, eh, pero hasta sé que están trabajando, hay otros países que realmente ya han, empezaron a, a trabajar hace tiempo y han desarrollado sus políticas, sus estrategias nacionales de ciberseguridad, han creado sus centros de respuestas, han generado, por ejemplo, diferentes tipos de entrenamientos, capacitaciones, eh, protocolos y exigencias para dentro de los organismos de la seguridad, pero no todos. Algunos países están un poco más avanzados. Podríamos decir, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, en el caso de Brasil, en algunos aspectos, eh, están bien trabajando. Desde luego, todo lo que es el norte, todo lo que es Estados Unidos o Europa, ya tienen un desarrollo mucho más avanzado de lo que es la región de Latinoamérica. <coughs> Con respecto a la hoja de ruta. <coughs> Disculpen. Con respecto a la hoja de ruta va a depender de cada, de, de cada una de las naciones en sí. ¿Por qué? Porque tienen sus necesidades, tienen sus, sus tiempos y también su espacio para el tema de formación y los acuerdos con las pares. Y para ello muchas veces tienen que hacer modificaciones o creación de normativas para que los autoricen para poder tener esa, ese tipo de competencia. Hay varios países y puntualmente lo que es la, la zona del, de Centroamérica, se está trabajando, está trabajando bastante, esperemos, y como todos los que trabajamos en el tema de, de ciberseguridad o de seguridad, que para el 2018 todos tengan su política de ciberseguridad o su estrategia nacional de ciberseguridad, y también tengan la creación de los centros de respuesta nacionales, o la mejora de los centros y también la exigencia a otros sectores u otras áreas con respecto a la seguridad. Pero bueno, es un tema lento todavía, falta madurez, falta colaboración eh, de los pares en sí. Eh, creo que estamos todavía en una etapa inicial donde hay mucho esfuerzo y donde realmente todos tendremos que colaborar de una manera ya sea directa o indirecta. Julio, una consulta que, que, que bueno, esto es personal y, 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 y ¿cómo, cómo, 
vamos a ver, ¿cómo, cómo hacemos para, para que los tomadores de decisiones tomen este tema en, o sea, con la mayor responsabilidad? Y que, y, y que le llegue el mensaje de que esto es una prioridad, la creación de, de, un, de, un, de un CERT nacional, al menos, eh, eh, a, a efectos de mejorar las, las capacidades de, de un país, de una comunidad, de una industria. ¿Cómo, cómo hacemos para, para que le llegue ese mensaje? ¿Cómo se puede transmitir ese mensaje a los tomadores de decisiones para, para, para que sea efectivo y se pueda ir avanzando en este tema? Y creo que el, el, el mensaje en sí, eh, bueno, primero, según cada uno, como comentaba, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Cada uno, cada organización, o cada, eh, cada país tiene sus tiempos, su tiempo de desarrollo en sí, y también su celeridad en, eh, en realizar ciertas actividades. Va a depender mucho de los presupuestos, y va a depender también mucho de, como comentaba anteriormente, de, de cuestiones a veces regulatorias o normativas que autoricen a la conformación de un centro de respuesta. Eh, la mejor forma es tratar de mostrar los riesgos que están afectados a, o que se podrían ser afectados a una sociedad. Por ejemplo, uno de los, de, los, de los ejercicios prácticos que hacemos realmente es ¿qué pasaría si nos afectan con el tema de infraestructuras críticas? ¿Qué pasaría si una organización o tenemos un, un, un evento disruptivo, un desastre natural realmente representativo en un país donde se necesitan, por ejemplo, la activación de los centros de salud, los hospitales y todo lo demás, y a su vez, en todo ese, en, dentro de todo ese caos, existe un, un ataque informático, o ya sea en forma directa o indirecta, o que se realmente ocurrió por un evento, o, 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 o se generó a través de otro factor indirecto, que hace que, por ejemplo, ciertos equipamientos tecnológicos o equipamientos intrahospitalarios dejen de funcionar, los sistemas dejen de funcionar a nivel, por ejemplo, a través de un ataque, por ejemplo, podría ser a la parte eléctrica, o a la parte de agua, o a la parte, por ejemplo, de comunicaciones. Eso podría afectar e impactar realmente, realmente eh, una sociedad. Imagínense si no podemos atender en ese momento. Entonces yo digo, en los ejemplos, lo, hace, lo que hacemos es, ok, ¿qué ocurriría si pasa esto? Tengamos, estemos preparados o tengamos protocolos particulares para defender y reaccionar hasta un evento de esta característica. Entonces es importante para aquellos tomadores de decisiones saber cuál es el nivel de riesgo aceptable que quiere tener y lo que se quiere dejar expuesta a una sociedad, a la población en sí. ¿no? Entonces es importante conocer realmente el grado de exposición y el grado de madurez que deberíamos tener o el grado de de, de prevención que tendría un país para la protección de la, de la ciudadanía. Bien. Sí, Julio, muchas gracias. Eh, bueno, ya, el, ya llegamos al, a, a, al tiempo. Eh, quizá, no sé si hacemos la última pregunta, por acá nos dice Carlos Godoy, los CISER de la policía, por ejemplo, deben asesorar a las empresas en la implementación, no debería generar costo, esa es, el, el, esa es una, y voy a hacer la última. Eh, es la experiencia de Carnegie Mellon, un ejemplo a seguir, la implementación de un CISER. Son, en realidad, las dos últimas preguntas, eh, eh, Julio. Ahí se las dejo. Bien. Con respecto al tema de los, de los centros de respuesta, si son centros de, de fuerza de seguridad, si pueden asesorar a organizaciones o no, va a depender siempre del estatuto y cada país, y eso es muy particular de cada organización. Es bueno, eh, si se enteran de algo, tratar de reportar, siempre es muy bueno reportar, de reportar a las organizaciones realmente sobre incidentes de seguridad, ya sea un centro de respuesta o no un centro de respuesta, o depende de la información que se debe, hay muchos canales de comunicación para respecto para reportar el tema de, 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 tema de, de incidentes de seguridad. ¿no? Cada país tiene un centro de respuesta y si no, uno busca tranquilamente en CECIR o en FARS.org, donde va a encontrar una gran cantidad de listas de centros de respuesta en el país, tanto privados o públicos, donde se pueden reportar incidentes de seguridad. Eh, el canal adecuado es el centro, un centro de respuesta, ¿por qué? Porque ellos ya tienen sus protocolos de comunicación y el tipo de información también, porque a quién se le van a reportar y cómo van a reportar ese tipo de información, o cuál es el grado de, o el, la, o el nivel de gravedad, porque gracias a ese tipo de reporte también pueden investigar otras acciones relativas o algo que esté ocurriendo en la región. 
Por otro lado, con respecto al tema de Canary Melon, o sea, lo que, lo que tiene es la guía, es una guía inicial donde realmente ustedes en la página van a encontrar muchísima información. Esta es una guía como orientativa para la parte de implementación de un, de un centro de respuesta. También en ISA tiene una guía muy buena de un es decir, paso a paso. La gente de la OEA de Unidad Cyber tiene también una guía muy, muy interesante sobre el tema de cómo, cuáles son los pasos a seguir para la constitución del centro de respuesta eh, a nivel nacional. O sea, hay mucha bibliografía realmente disponible de cómo constituir. Desde la parte inicial, qué es lo que se debe tener, qué tipo de documentación, e incluso muchos de esos manuales, esas guías prácticas, tienen cuestiones relacionadas con forma de educación, forma de entrenamiento, qué tipo de, de herramientas podrían utilizar, o qué tipo de contactos o coordinación podrían establecer aquellos que estén interesados con el centro de respuesta. Desde luego nosotros también eh, comentarnos, les quiero comentar a Oscar, que a toda la, a los, la comunidad en sí, que dentro del grupo de ciberseguridad de ISO estamos tratando de de acercar muchas de estas herramientas y dar, todo, eh, tratar de concentrar ciertos materiales en diferentes grupos de estudios que brevemente vamos a comunicar y donde van a trabajar sobre el tema de, de centro de respuesta, la parte de estructura crítica, la parte de seguridad en las, de las ciudades inteligentes. O sea, van a haber diferentes tipos de, de, de grupos de colaboración y de participación y donde cada uno de los colegas que quieran participar pueden incorporarse e incluso hasta participar en alguno de los grupos. O sea, o sea hay muchas organizaciones que venimos trabajando. De hecho, Muchas de estas cuestiones que lo hacemos, es, lo hacemos eh, porque nos gusta, nos apasiona y realmente tratamos de brindarle a la comunidad, eh, así como otras organizaciones. Aportamos un granito de arena y, como, y de seguro, como sé que muchos de los que están acá eh, conectados, aportan su granito de arena con la comunidad en sí, en su totalidad. ¿no? Bueno, espero haber respondido. Si no, eh, nos pueden mandar las preguntas a través de info arroba, eh, cybersecurity.org. No sé si Oscar nos puede compartir la la dirección ahí en el, en el chat, y bueno, y también invitarlos a, a todos a participar en el grupo de Cybersecurity. Sí, muchas gracias Julio, eh, ahí han llegado más preguntas, eh, hay unas que son buenísimas, pero el, 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 tenemos el, el problema del tiempo, eh, vamos a ver, eh, como, como lo mencionó Julio, la... la las preguntas o consultas que tengan, eh, de hecho los, los estoy, los estoy, lo voy a subir aquí la, la dirección de correo electrónico, cybersecuritysic.org, ahí la pueden hacer, ahí acaba de subir la dirección de correo electrónico, eh, vamos a tratar de hacerle llegar algunas respuestas a la gente que podemos identificar, y eh, solamente... Eh, bueno, eh, para la próxima semana de hoy 8, el 25 de octubre, vamos a tener a Ñurca Hernández, también miembro del, del, miembro del grupo, eh, que nos va a exponer sobre el manejo administrativo y operativo de los CERTs, eh, de los E-CERTs. Entonces, eh, de una vez, eh, para que lo tomen en cuenta y lo agenden, la otra semana, a la misma hora, 25 de octubre, Niurka Hernández nos va, nos va a hacer la exposición sobre el manejo administrativo y operativo. Y para el primero de noviembre vamos a, a tener a Ignacio Lago Machino del, del, del CER de Uruguay sobre un caso práctico. Entonces vamos a tener dos sesiones más y eh, los invitamos a que nos acompañen. Y desde el, desde, y desde el ISOC eh, Cyber Security SIC les damos eh, las gracias por, por habernos acompañado. Eh, también les recuerdo que mañana tenemos otro webinar con la experta Tatiana Tropina eh, en temas de cibercriminalidad, en total eh, cordialmente invitados. Eh, creo que por ahí en redes ya se está circulando la, la, el registro para que, para que procedan cuanto antes y reserven su espacio. Eh, vamos a ver, yo creo que con esto, eh, Julio, eh, no sé si usted tiene algún otro anuncio eh, que tengamos, eh, que, que se me haya quedado por fuera, pero de momento sería eh, todo. Eh, de, nuevamente, muchas gracias eh, a todos por la participación y seguimos en contacto. Julio, no sé si, si tiene algo más. No, eh, nada, simplemente continuar y agradecer a todos la participación y el tiempo que tuvieron. Y bueno, y cualquier pregunta o consulta nos pueden hacer directamente, como te comentaba, con el tema a info.cybersecurity.org. Y bueno, gracias a todos y buena tarde. Y buena semana también. Ok, que tengan una feliz tarde, un abrazo. Chao. Hasta luego, gracias a todos. Bye, bye.